നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് ഓക്കെ മാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓതൻറ്റിക്കേഷന് അതായത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് എൻക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ മാക്ക് പിന്നെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്ക് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്ന് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇപ്പം മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സീക്രറ്റ് കീ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്രറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സീക്രറ്റ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീക്രറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളങ്ങനെ സീക്രറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ചെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്രറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സീക്രറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പറയുക ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ചെക്സും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ മാക്കും കൂടി എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പൻഡ് ചെയ്യും സോ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഒരു സെൻറ്ററും റിസീവറും ഇപ്പോൾ എ സെൻറ്ററാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവർ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീക്രറ്റ് കീ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്രറ്റ് കീ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്ക് ബിയിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കീ ആൻഡ് മെസ്സേജ് സോ നമ്മൾ മാക്കും നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ മാക്കും കൂടി അപ്പൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് സോ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് ദ ഷെയർഡ് സീക്രറ്റ് കീ ആൻഡ് ദി ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ഓക്കെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് എ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും സീക്രറ്റ് കീ അറിയാം സോ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം സീക്രറ്റ് കീ കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാക്ക് ഫംഗ്ഷനും കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ മാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ആണ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർഡ് സീക്രറ്റ് കീ ഓക്കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ആണ് സോ എ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെസ്സേജും മാക്കും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആർക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടാവുക റിസീവറിന് അയക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്ക് എത്തുമ്പോൾ റിസീവർ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും മാക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് ദ സീക്രറ്റ് കീ അപ്പോൾ സീക്രറ്റ് കീ സെൻ്റർ എന്ന് പറയാം റിസീവർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ മെസ്സേജും മാക്കും കൂടിയാണ് എത്തിപ്പെടുക അപ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നും മാക്കിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്കിനെ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ദ ഷെയർഡ് സീക്രറ്റ് കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർഡ് സീക്രറ്റ് കീയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതായത് സെയിം സീക്രറ്റ് കീ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ മാ
സോ നമ്മൾ ഇനി പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജിൽ നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ വേണം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വേണം അല്ലേ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് അയക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓതന്റിക്കേഷൻ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷനും കൂടി ചേർത്തിയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാക്ക് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കീ കോമ മെസ്സേജ് സോ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്തും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്യും സോറി എന്തും കൂടി പാസ് ചെയ്യും കീ ഈ കീയും ഈ മെസ്സേജും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നതാണ് എന്ത് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ സി ഓഫ് കെ കോമ എം അല്ലേ ഈ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ ഈ മെസ്സേജും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സോഴ്സ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി അപ്പൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി അപ്പൻ്റ് ചെയ്തത് രൂപമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്ക് ഇത് സെൻറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യും സെൻറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിലെത്തും റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും സെൻ റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ യൂസിങ് ദ സീക്രറ്റ് കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്രറ്റ് കീ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെസ്സേജും സീക്രറ്റ് കീയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസീവർക്ക് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ആക്ക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ റിസീവർക്ക് എന്ത് പറയാം മെസ്സേജ് ഈസ് നോട്ട് ആൾട്ടേഡ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സൈഡാണ് ഇത്രയും വരുന്നത് എന്താണ് സെൻറ്റർ സൈഡാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് മെസ്സേജ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്താലേ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ മാക്കിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാക്ക് ഫംഗ്ഷനും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അല്ലേ സോ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് കി ആസ് ദി ഇൻപുട്ട് വി ആർ ജനറേറ്റിങ് എ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ വി ആർ അപ്പൻഡിങ് ദിസ് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയത് എന്താണ് മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്ക് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും എൻക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ബൈ യൂസിങ് കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ കീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെസ്സേ ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്കാ കിട്ടി ഉണ്ടാവുക ആ മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്കിൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തു എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഓഫ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കീ കോമ മെസ്സേജ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ അല്ലേ മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്കാണ് അല്ലേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക സി ഓഫ് കെ കോമ എം അപ്പം ഞാനിവിടെ കെ വൺ കെ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ രണ്ട് കീ കെ വൺ കോമ എം അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൂടി അപ്പൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇ ഓഫ് കെ ടു കോമ ഇവിടെ അപ്പൻ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആണ് വരിക അല്ലേ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കോമ ഈ സംഭവം സി ഓഫ് കെ കോമ എം സി ഓഫ് കെ കോമ എം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ മെസ്സേജിൽ മെസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദി സീക്രറ്റ് കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റ് ആയി ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെയും കൂടി
ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മാക്ക് സി ഓഫ് കെ വൺ കോമ എം കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനെ സോറി ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല മാക്ക് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ മാക്ക് ഫംഗ്ഷനും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത മാക്ക് ഫംഗ്ഷനും കറക്റ്റ് ആണോ സെയിം ആണോ നോക്കണം സോ കെ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ മെസ്സേജ് ഈസ് നോട്ട് ആൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലല്ല നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോറി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഈ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഈസ് ടൈഡ് ടു ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടൈഡ് ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കാര്യം ഞാൻ എൻക്രിപ്ഷന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആയി എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയില്ലേ സോ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ എൻക്രിപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ നമ്മൾ ഇത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയി ഈ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെസ്സേജ് ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജും കൂടി അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും മെസ്സേജ് അല്ല എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കീ കോമായ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ മാക്കും കൂടി അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്തും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും സി ഓഫ് കെ വൺ കോമ അതായത് കീ കോമ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് കെ ടു കോമ എം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടൈഡ് ടു സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുക ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കീ വെച്ചിട്ടാ കേട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കേട്ട് വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആൾട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കണ്ടേ എങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജിൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിൽ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സി ഓഫ് കെ വൺ മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മാക്കും സെയിം ആണോ നോക്കും അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെസ്സേജ് ഈസ് നോട്ട് ആൾട്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഫിഗറാണ്
ഓക്കെ അപ്പം മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ആ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജിന് ഇവിടെ കിട്ടിയത് മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മാക്കും മെസ്സേജും കൂടിയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് എന്താണ് മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കീ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പൻഡഡ് മെസ്സേജിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റിസീവറിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് ഇത് റിസീവർ സൈഡാണ് ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജിന് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡീക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ അതിൽ വന്നതും റിസീവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും സെയിം ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സെൻ്റർ തന്നെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആവും ഈ സൈഫർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മെസ്സേജ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആവും അല്ലേ ഇത് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി മാക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിഗറാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ബാക്കി എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും സോ മാക്ക് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കീ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തു കേട്ടു ഡീക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം കീ ആണ് അതൊക്കെ സെൻറ്ററും റിസീവറും ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ സെയിം കീ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യണത് ബട്ട് മാക്ക് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ബിക്കോസ് ബോത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഷെയ് ഷെയർ ദി സെയിം കീ ഓക്കെ ഇവിടെ സെൻ്ററും റിസീവറും ഒരേ കീ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാക്കും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിസീവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഓതൻറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ആ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടിയും ചെയ്യും എൻക്രിപ്ഷനും കൂടിയും ചെയ്തിട്ടാണ് റിസീവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസീവർക്ക് കിട്ടിയ മാക്ക് പ്ലസ് മെസ്സേജിൽ നിന്നും റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവർ ആ മെസ്സേജിൽ നിന്നും മാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതും റിസീവറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മാക്ക് ഫംഗ്ഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ മെസ്സേജ് ഈസ് സെൻഡ് ബൈ ദി സെൻ്റർ അറ്റ് ഈസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓതൻറ്റിക്കായിട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എൻക്രിപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് തേർഡ് വൺ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ